আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই ভালো আছো আজকের অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ কামরুল করিম সিনিয়র শিক্ষক বনানী বিদ্যানিকেতন স্কুল অ্যান্ড কলেজ আজ আমি নবম দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের দশম অধ্যায় অর্থাৎ স্থির তরিৎ বা স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির উপর আলোচনা করব তো শুরুতে আমরা দেখে নিই যে আজকের এই লেকচার শেষে তোমরা কি কি শিখতে পারবে প্রথমে তোমরা যেটা শিখতে পারবে সেটি হলো তরিৎ আধান বা চার বা আধান সম্পর্কে জানতে পারবে ঘর্ষণের মাধ্যমে আহিতকরণ অর্থাৎ ঘর্ষণের মাধ্যমে কিভাবে আমরা আহিত করতে পারি বা চার্জিত করতে পারবি সে সম্পর্কে তোমরা ব্যাখ্যা করতে পারবে তরিৎ আবেশ কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবে তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্রের কার্যাবলী অর্থাৎ এই যে পাশে একটা চিত্র রয়েছে তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্র এই যন্ত্রের কার্যাবলী এবং এই যন্ত্রের সাহায্যে কিভাবে আধানের অস্তিত্ব প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে তরিৎ বল কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং সর্বশেষ কুলম্বের সূত্র অর্থাৎ আধানের জন্য কুলম্বের একটি সূত্র রয়েছে সেই সূত্রের ব্যাখ্যা এবং সেই সূত্রের গাণিতিক সমস্যা খুব সহজে তোমরা সমাধান করতে পারবে চলো প্রথমে আমরা আধান বা চার সম্পর্কে জেনে নিই চার বা আধান এই চার্জ বা আধান সম্পর্কে জানতে হলে তোমাদেরকে জানতে হবে বা তোমরা জানো অনেকেই যে এই যে মহাবিশ্বের যত বস্তুমালা রয়েছে প্রতিটি বস্তুমালা পদার্থ দ্বারা গঠিত পদার্থ পরমাণু দ্বারা গঠিত এবং প্রতিটি পরমাণু তিনটি মৌলিক কণিকা ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন দ্বারা গঠিত এই যে তিনটি কণিকা রয়েছে এর মধ্যে প্রোটনকে আমরা প্লাস ধরে থাকি ইলেকট্রনকে মাইনাস ধরে থাকি এবং নিউট্রনকে আমরা নিউট্রাল ধরে থাকি এই যে প্রোটন ইলেকট্রন এগুলোকে মূলত বা এদের বৈশিষ্ট্য বা ধর্মকে মূলত আধান বলা হয় এই যে আমাদের মানব শরীর আমাদের মানব শরীরে কিন্তু আধান রয়েছে তোমরা এটা জানো একটি পরমাণুতে যতগুলো ইলেকট্রন থাকে ঠিক তত সংখ্যক প্রোটন থাকে কাজেই এই জন্য আমরা কোনো পরমাণুকে সামগ্রিকভাবে আধান নিরপেক্ষ দেখি আমাদের শরীরেও অনেক ইলেকট্রন এবং প্রোটন রয়েছে সেটা কেমন টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি এইটটি অর্থাৎ আমাদের শরীরে টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি এইটটি প্রোটন এবং ইলেকট্রন রয়েছে এ কারণে আমাদের মানব শরীরও কিন্তু বিদ্যুৎ পরিবহন বা বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে থাকে এই যে চার্জ বা আধান এই আধানটা হলো অর্থাৎ যদি তোমাদের পরীক্ষায় আসে আধান কি তখন তোমাদেরকে সংজ্ঞা দিতে হবে পদার্থ সৃষ্টিকারী মৌলিক কণাসমূহের অর্থাৎ ইলেকট্রন বা প্রোটনের মৌলিক ও বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্মকে বলা হয় আধান আমি আবার বলছি পদার্থ সৃষ্টিকারী মৌলিক কণাসমূহের মৌলিক ও বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্মকে আধান বলা হয় এই যে আধান আধান সাধারণত দুই ধরনের পজিটিভ আধান বা ধনাত্মক আধান এবং নেগেটিভ আধান বা ঋণাত্মক আধান প্রোটনের আধানকে ধরা হয় ধনাত্মক এবং ইলেকট্রনের আধানকে ধরা হয় ঋণাত্মক এবার এই আধানের কিছু ধর্ম রয়েছে সেটা হলো তোমরা ধরো প্লাস আধান দুটি ধনাত্মক আধানকে আমি পাশাপাশি রাখলাম তাহলে এরা পরস্পর কী করবে এগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে অর্থাৎ যদি সমধর্মী আধান হয় অর্থাৎ দুটি প্লাস বা দুটি মাইনাস হয় তাহলে তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে আর যদি আধান বিপরীত ধর্মী হয় অর্থাৎ একটা প্লাস আর একটা মাইনাস তাহলে এরা পরস্পরকে আকর্ষণ করে এই যে দুটি আধান আমি ধনাত্মক আধান দিলাম এরা পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে তাহলে অর্থাৎ একে অপরকে দূরে ঠেলে দিবে একইভাবে আমি যদি দুটি ঋণাত্মক আধান অর্থাৎ দুটি মাইনাস আধান নেই এরাও পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে অর্থাৎ একে অপরকে দূরে সরিয়ে দিবে কিন্তু যদি আমি দুটি বিপরীত ধর্মী আধান নিই যেমন প্রথমটি ধরো আমি ধনাত্মক আধান নিলাম দ্বিতীয়টি আমি ঋণাত্মক আধান নিলাম তাহলে এরা পরস্পরকে কী করবে আকর্ষণ করবে একে অপরের দিকে একইভাবে আমি যদি প্রথমটিকে মাইনাস নিই দ্বিতীয়টিকে যদি আমি প্লাস নেই তাহলে এরাও পরস্পরকে কি করবে আকর্ষণ করবে অর্থাৎ সমধর্মী আধান বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত ধর্মী আধান আকর্ষণ করে এখন প্রস্তু আসতে পারে আধানের একক কি এই যে আমরা আধানের একক কি বা আধান কি দ্বারা প্রকাশ করি সেগুলো তোমাদেরকে একটু জানিয়ে দিচ্ছি চার্জকে সাধারণত চার্জকে বড় হাতের কিউ বা ছোট হাতের কিউ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এই আধানের একক হলো কুলম আধান বা চার্জের একক আধানের একক কুলম এটাকে ক্যাপিটাল সি দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেমন উদাহরণস্বরূপ ইলেকট্রন এবং পোটনের আধান তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি আমরা জানি ইলেকট্রন এবং পোটনের আধান কিন্তু সমপরিমাণ কিন্তু ইলেকট্রনের আধানকে ধরা হয় নেগেটিভ পোটনের আধানকে ধরা হয় পজিটিভ যেমন ইলেকট্রনের আধান যদি আমি বলি ইলেকট্রনের আধান হলো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স 
into 10 to the power minus 19 coulomb. किंतु आम्रा दानी electron negative इस जन्ने minus होते। किंतु आम्रा जो दी photon के आधान के लिखी, ताहर आम्रा लिख बो plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. आमतौर से मानव फ्रीडो किंतु आधान रहे से। छेड़ तुम्हारे कागी बोला हुए से, ए जा आधान, ए टा होला आधान शंपर के तुम्हारे धारणा, ए बार चलो आम्रा এই আধান কিভাবে সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে জানি আধান সাধারণত ঘর্ষণের মাধ্যমে উৎপন্ন হয় তোমরা ছোটবেলায় দেখেছো বা বড় হয়ে তোমরা অনেক সময় বাসায় প্র্যাকটিস করেছো চিরুনি দিয়ে যদি আমরা মাথা আছড়াই এবং এই চিরুনি যদি আমরা ছোট ছোট কাগজের টুকরো কাছে রাখি তাহলে দেখবা চিরুনি এই কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করে অর্থাৎ যখন আমরা মাথায় চিরুনি দিয়ে আছড়াই তখন চিরুনি চার্জিত হয় এবং এখানে যখন আমরা কাগজের কাছে নিয়ে আসি তখন এই চার্জের কারণে এটা আকর্ষিত হয় এটা হলো তোমরা ছোটবেলা শিখেছো কিন্তু তোমরা নবম দশম শ্রেণীর বইতে দেখবা একটু অন্যভাবে বলা রয়েছে সেটা কি আমরা যদি সিল্কের কাপড়কে কাচের টুকরার সাথে ঘষি কিসের কাপড় সিল্ক সিল্কের কাপড় এটাকে যদি আমরা কাচের টুকরার সাথে একটা কাচের দণ্ড সিল্কের কাপড় দিয়ে যদি আমরা কাচের দণ্ডকে ঘর্ষণ করি তাহলে এই সিল্কের কাপড় হয়ে যাবে ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট এবং কাচের দণ্ড হয়ে যাবে ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট কেন হবে কারণ এক একটি পদার্থের এক একটি ধর্ম রয়েছে অর্থাৎ যখন আমরা দুটি ভিন্ন পদার্থকে কাছে নিয়ে আসি তখন একটি আরেকটিকে ইলেকট্রন দিয়ে দেয় ঘর্ষণ করে এবার দেখো তোমাদেরকে একটি উদাহরণ দিতে আমি দেখাই আমার সামনে সিল্কের কাপড় এবং কাগজের টুকরোর মাধ্যমে তোমাদের যদি উদাহরণ দিয়ে দেখায় তাহলে তোমরা দেখবা দেখো এটি হলো সিল্কের কাপড় আর এটি হলো একটা কাচের টুকরো এবার এই সিল্কের কাপড় দিয়ে যদি আমরা এই কাচের টুকরোকে ঘর্ষণ করি তাহলে তোমরা দেখতে পারবা দেখো এটা সিল্কের কাপড় হয়ে যাবে ঋণাত্মক চার্জ তোমাদের এখানে দেখাচ্ছি আমি এটা ছিল আমাদের কাচের দণ্ড বা কাচ এটা দেখো প্লাস হয়ে গেল আর এটা ছিল সিল্কের এটা হয়ে গেল মাইনাস অর্থাৎ এই দুটি বস্তুকে যখন অর্থাৎ এই সিল্কের কাপড়কে যখন আমরা কাচের টুকরোকে ঘষব সিল্কের কাপড় দিয়ে তখন এই কাচের টুকরো থেকে কিছু ইলেকট্রন সিল্কের কাপড়ে চলে আসবে কারণ সিল্কের কাপড়ের ইলেকট্রন নেওয়ার প্রবণতা বেশি কাছের তুলনায় এ কারণেই আমরা যখন কাছের টুকরোকে সিল্কের কাপড় দিয়ে ঘষব তখন কাছের টুকরো হয়ে যাবে প্লাস এবং সিল্কের কাপড় হয়ে যাবে মাইনাস একইভাবে আরেকটি ব্যাপার আছে তোমাদেরকে আমি দেখাই সেটা হলো যদি আমরা আরেকটি উদাহরণ দিয়ে দেখি প্লাস্টিকের টুকরোকে যদি আমরা ফ্রানের কাপড় দিয়ে ঘষি তাহলে কি ঘটবে যেমন ধরো এটা হলো প্লাস্টিক আর এখানে হলো ফ্রানেল বা উল উলের কাপড় এই প্লাস্টিকের টুকরোকে যদি আমরা ফ্রানেল বা উলের কাপড় দিয়ে ঘর্ষণ করি তাহলে কি ঘটবে এই প্লাস্টিক হয়ে যাবে তখন নেগেটিভ চার্জ এবং ফ্রানেল কাপড় হয়ে যাবে পজিটিভ চার্জ অর্থাৎ ধনাত্মক আধান দেখো আমরা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে প্লাস্টিকে ধরো এটি আমার প্লাস্টিকের টুকরো আর এটি আমার ফ্রানেল কাপড় এই ফ্লানেল কাপড় দিয়ে যখন আমরা এই প্লাস্টিক টুকরোকে ঘর্ষণ করব তখন দেখবা এই প্লাস্টিকটি ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত হয়ে গেছে এবং এই ফ্লানেল কাপড়টি ধনাত্মক চার্জে চার্জিত হয়ে গেছে অর্থাৎ দেখো আমরা খুব সহজেই উদাহরণের মাধ্যমে দেখলাম যে কিভাবে একটি বস্তুকে আরেকটি বস্তু দিয়ে ঘর্ষণ করলে পরস্পর বিপরীত আধান উৎপন্ন হয় এভাবেই ঘর্ষণের মাধ্যমে চার্জ বা আধান উৎপন্ন করা যায় এবার আমরা পরবর্তী বিষয়ে যাই সেটা হলো তরিত আবেশ বা ইংলিশে বলা হয় ইলেকট্রিক ইন্ডাকশন তরিত আবেশ বিষয়টা বোঝার জন্য তোমাদের প্রথমে যেটা জানতে হবে সেটা হলো যে এই যে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম যে একটি বস্তুকে আরেকটি ঘর্ষণের মাধ্যমে আধান উৎপন্ন করা যায় কিন্তু এই তরিত আবেশ এমন একটা ব্যবস্থা যেখানে আমরা কোনো স্পর্শ ছাড়াই একটি বস্তুর মাধ্যমে আরেকটি বস্তুকে চার্জ দিতে করতে পারি সেটা কিভাবে তরিত আবেশ বলতে আসলে বোঝায় যে একটি অনাহিত বস্তুকে অর্থাৎ চার্জবিহীন বস্তু ধরো এটি আমার চার্জবিহীন বস্তু আর এটি চার্জ রয়েছে একটি চার্জবিহীন বস্তুকে একটি চার্জযুক্ত বস্তুর নিকট এনে স্পর্শ না করিয়ে অর্থাৎ টাচ করব না স্পর্শ না করিয়ে চার্জবিহীন বস্তুটিকে ক্ষণস্থায়ীভাবে চার্জিত করার পদ্ধতিকে বলা হবে তরিত আবেশ অর্থাৎ একটি অনাহিত বস্তুর নিকট আহিত বস্তু এনে স্পর্শ না করিয়ে 
অনাহিত বস্তুকে আহিত করার পদ্ধতিকে বলা হয় তৈরি আবেশ বা ইলেকট্রিক ইন্টেন্সিটি সেটা কিভাবে হয় দেখো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমি প্রশ্ন আসতে পারে যে কিভাবে সম্ভব অর্থাৎ স্পর্শ না করে কিভাবে বা ঘর্ষণ না করে কিভাবে চার্জ উৎপন্ন করা যায় ধরো তোমাদেরকে আমি বোঝাচ্ছি এই একটি বস্তু রয়েছে আমরা ধরলাম যে এই বস্তুটা এখানে সে ধনাত্মক আধানে আসতে বস্তু আমি রাখলাম এর পাশে একটা যদি আমরা চার্জবিহীন বস্তু রাখি এটি আমাদের চার্জিত বস্তু এটি চার্জবিহীন অর্থাৎ এটি আহিত বস্তু এটি অনাহিত বস্তু আমি কিন্তু স্পর্শ করাই নেই এবার তোমরা জানো তোমাদেরকে আগেই বললাম যে সমধর্মী আধান আকর্ষণ করে বিপরীতধর্মী আধান বিকর্ষণ করে দেখো তোমরা এই বস্তুটিতে দেখতে পাচ্ছ চারটি ধনাত্মক আধান রয়েছে এখন তোমরা এটাও জানো যে ধনাত্মক আধান ঋণাত্মক আধানকে আকর্ষণ করে এই যে অনাহিত বস্তু এটা অনাহিত হলেও এর মধ্যে কিন্তু ইলেকট্রন এবং প্রোটন রয়েছে প্রচুর অর্থাৎ এর ভিতরে সমান সংখ্যক প্লাস এবং মাইনাস রয়েছে যেহেতু এই বস্তুটিতে ধনাত্মক আধান রয়েছে চারটি আধান সুতরাং এই বস্তুটিতে যে অসংখ্য ধনাত্মক ঋণাত্মক রয়েছে এখানে এই ধনাত্মক আধানের আকর্ষণে এই বস্তুটির ভিতরে ঋণাত্মক আধান এই প্রান্তে আকৃষ্ট হবে কেননা এই বস্তুটি ধনাত্মক আধান আহিত এর আকর্ষণে এই বস্তু থেকে কিছু ইলেকট্রন এই কর্নারে চলে আসবে এখন এই চারটি ইলেকট্রনের জন্য যে চারটি ধনাত্মক আধান ছিল বা প্রোটন ছিল সেটি বিকর্ষণ হয়ে বিপরীত প্রান্তে চলে আসবে কিন্তু আমরা যদি এটাকে সরিয়ে ফেলি তাহলে দুটা মিশে আবার এক হয়ে যাবে অর্থাৎ কোনো আধান দেখাবে না অর্থাৎ আমরা প্রথমে একটা চার্জিত বস্তুর কাছে অচার্জিত বস্তু যখন নিয়ে আসলাম তখন এই চার্জিত বস্তুর আকর্ষণে এই বস্তুর অর্থাৎ ধনাত্মক আধান রয়েছে ঋণাত্মক আধান এই প্রান্তে চলে আসলো এবং অপর প্রান্তে ধনাত্মক আধানগুলো চলে যাবে এবার যদি আমরা এই চার্জিত বস্তুটিকে বা অচার্জিত বস্তুটা ছিল এটাকে যদি আমরা ভূসংযুক্ত করি ভূসংযুক্ত তার দ্বারা করি তোমরা জানো তখন কি ঘটবে এই যে এখানে ধর চারটি প্রোটন রয়েছে বা প্লাস রয়েছে মাটি থেকে ইলেকট্রন এসে এই চারটি প্লাসকে প্লাসের সাথে মিশে অর্থাৎ এখানে চারটি প্লাস রয়েছে প্রতিটির সাথে একটি করে ইলেকট্রন এসে অর্থাৎ চারটি প্লাস চারটি মাইনাস এসে একত্রে হয়ে এই আধানকে নিষ্ক্রিয় করে দেবে কেন আসবে কারণ আমরা জানি যে ভূপৃষ্ঠ আধানের ধারক অর্থাৎ ইলেকট্রন প্রচুর ইলেকট্রন থাকে এখানে এই ইলেকট্রন চলে আসে অপরপক্ষে যদি এখানে ঋণাত্মক থাকতো সেগুলো মাটিতে চলে যেত কেননা তোমরা জানো ইলেকট্রন পরিবহন করে প্রোটন কখনো পরিবাহিত হয় না অর্থাৎ যখন আমরা এটাকে ভূ সংযুক্ত করব তখন এখান থেকে ইলেকট্রন চারটি ইলেকট্রন এখানে এসে এই চারটিকে নিষ্ক্রিয় করে দিবে অর্থাৎ এর পরের চিত্রটা কি দাঁড়াবে যখন ইলেকট্রন এসে নিষ্ক্রিয় করল তখন এর মধ্যে চারটি ইলেকট্রন বেশি দেখাচ্ছে এরপর যখন আমরা এটিকে সরিয়ে দিব তখন কি হবে এই চিত্রটি দাঁড়াবে যখন সরিয়ে দিব তখন এটা এই আধানগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে তখন কি হয়ে যাবে এর ভিতর চারটি ঋণাত্মক আধান থাকবে যখন আমরা এটাকে এখান থেকে সরিয়ে নিব তাহলে দেখো আমরা স্পর্শ না করিয়ে শুধুমাত্র এর উপস্থিতিতে কাছে এনে একটা চার্জবিহীন বস্তুকে আমরা ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত করলাম একইভাবে আমরা এখানে ঋণাত্মক আধান নিয়ে এসে এটাকে ধনাত্মক আধানে আহিত করতে পারি অর্থাৎ আমরা যদি ধনাত্মক চার্জে চার্জিত করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এখানে ঋণাত্মক চার্জিত বস্তু আনতে হবে আর যদি আমরা ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত করতে চাই তাহলে এখানে ধনাত্মক চার্জিত বস্তু আনতে হবে এভাবেই তরিত আবেশের মাধ্যমে স্পর্শ না করিয়ে অনাহিত বস্তুকে আহিত করা যায় এরপর আমরা চলে চলে যাই এরপরে আমাদের বিষয় হলো তরিত বিক্ষণ যন্ত্র তরিত বিক্ষণ যন্ত্র বা ইংলিশে বলা হয় ইলেকট্রিস্কোপ এটার কাজ কি বা এটা কিভাবে গঠিত হয় এটা কি করে তরিত বিক্ষণ যন্ত্র বলতে সেই যন্ত্রকে বোঝায় বা সেই ব্যবস্থাকে বোঝায় বা এটা যদি সঙ্গে আসে তোমাদেরকে লিখতে হবে যে যন্ত্রের সাহায্যে আধানের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় এটা কিন্তু আধানের পরিমাণ নির্ণয় করা যাবে না অর্থাৎ এখানে কত কলম্ব আছে সেটি কিন্তু এই তরিত বিক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরিমাপ করা যাবে না এটা দিয়ে শুধুমাত্র আধানটা কি যেমন বললাম তোমাদের আধারের অস্তিত্ব এবং প্রকৃতি অস্তিত্ব বলতে আসলে কি বোঝায় অস্তিত্ব বলতে বোঝায় ধরো আমি বস্তু নিলাম এটাতে আধান আছে কি নেই এটা নির্ণয় করা যাবে এবং থাকলে এটাতে কি প্লাস রয়েছে নাকি মাইনাস রয়েছে শুধুমাত্র এই দুইটা বিষয় অর্থাৎ আধান আছে কি নেই এবং সেটা প্লাস কি মাইনাস সেটা আমরা নির্ণয় করতে পারবো কিভাবে প্রথমে আমরা এই তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্রের গঠনটা বুঝে নিই দেখো এই তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্রটি একটি বায়ু নিরোধক একটা কাচের পাত্রে নেওয়া হয় সেখানে প্রথমে কি করতে হবে এই যন্ত্রে একটি ধাতব দণ্ড নিতে হবে সেই ধাতব দণ্ডের মাথায় দুটি স্বর্ণপাত স্বর্ণের পাতলা পাত নিতে হবে যেটাকে এমনভাবে লাগাতে হবে যেন 
এইভাবে মুভমেন্ট করতে পারে বা নড়াচড়া করতে পারে তোমাদেরকে একটু পরে আমি একটু উদাহরণটি দেখা দিব সেটা এখানে এটার মাথায় লাগাতে হবে এবং এই দণ্ডটিরকে একটি বায়ু নিরোধক কাজপাত্রে ঢুকাতে হবে তারপরে এখানে একটা কর্ক বা সিপি দিয়ে আটকিয়ে এই দণ্ডের মাথায় একটি গোল চাকতে দিতে হবে সেটাও ধাতব এটা হলো সেটা তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এখন ধরো এই হলো আমাদের ধাতব দণ্ড বোতলের ভিতরে যেটা দিলাম আর এর মাথায় দেখো তোমরা দুটি স্বর্ণের পাত দেখতে পাচ্ছ এই দুইটা কি করতে পারবে ইচ্ছা মতো তারা মুভমেন্ট করতে পারবে অর্থাৎ ফাঁকা হতে পারবে চেপে যেতে পারবে এই হলো ব্যবস্থা এবং এর মাথায় আমাদেরকে কি করতে হবে একটি ধাতব চাকতি এই একটি ধাতব চাকতি আমাদের দেখো এই ধাতব চাকতিটা আমরা এর মাথায় লাগিয়ে দিব লাগিয়ে দিয়ে এইটিকে যদি আমরা এই কোনো একটি কাচের বোতলে যদি আমরা প্রবেশ করাই তাহলে আমাদের হয়ে যাবে তরিত বিক্ষণ যন্ত্র এখন এটা হয়ে গেলে কি করতে হবে সেটা খেয়াল করো কি ঘটে সেটা আমরা একটু আলোচনা করি প্রথমে যখন আমরা এটি প্রথমে কে এটা আমরা রাখলে এই পাত দুইটা লেগে থাকবে একসাথে এবার ধরো এই একটা বস্তু এটাতে চার্জ আছে কি নেই সেটা যদি আমি জানতে চাই সেটা করার জন্য প্রথমে আমাদেরকে এই যন্ত্রটিকে চার্জিত করতে হবে সেটা কিভাবে দেখো ধরো আমি একটা ঋণাত্মক চার্জিত বস্তু নিয়ে আসলাম এটাকে যখন এর উপর রাখবো তখন যেহেতু এটা পরিবাহী এখান দিয়ে ইলেকট্রন চলে এসে এই স্বর্ণপাতে চলে আসবে অর্থাৎ যখন আমরা এখানে এই তরিত বিক্ষণ যন্ত্রের চাকতির ওপর আমরা এটা রাখবো তখন আমাদের এখান থেকে ইলেকট্রন যেহেতু পরিবাহী পরিবাহী দিয়ে এই স্বর্ণপাতে চলে আসবে এবং দুটি পাতে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন চলে যাবে যেহেতু আমরা জানি ইলেকট্রন বা সমধর্মী চার্জ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে যেহেতু দুটি পাতেই অর্থাৎ আমি যে দেখাইছিলাম যখন আমি এটা এখানে রাখবো ধরো এটা নেগেটিভ চার্জ এটা যখন আমরা টাচ করব এখানে তখন ইলেকট্রনগুলো এসে এই স্বর্ণপাত চলে আসবে এবং স্বর্ণপাত দুটো কিছুটা কি হয়ে যাবে দেখো এরকম ফাঁকা হয়ে যাবে অর্থাৎ যখন আমি প্রথমে নেগেটিভ চার্জ দুটো বস্তু এনে এখানে রাখলাম তখন ইলেকট্রন এসে এই স্বর্ণপাত দুটোতে চলে গেল সমান সংখ্যক ধরো তিনটি করে আধান চলে গেল এবং দুটি সমধর্মী চার্জের কারণে পাত দুটি কিছুটা ফাঁকা হয়ে থাকে অর্থাৎ আমরা আগে থেকে জানলাম যে এই তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্রটি ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত হয়ে আছে এবার ধরো আর একটি বস্তু আমি নিলাম এই ডাস্টার ধরো খেয়াল করো যে এটা একটা ধাতব বস্তু এটাতে আধান রয়েছে কি আধান রয়েছে আমি জানি না এবার যদি আমরা এই বস্তুটিকে এনে ধরো এটাতে ঋণাত্মক চার্জ রয়েছে কি চার্জ ধরো আমি এখানে মাইনাস দিয়ে দিলাম এটা ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত এই বস্তুটিকে এনে যদি আমি এখানে টাচ করাই তাহলে কি হবে আগের মতোই যেহেতু এখানে ইলেকট্রন রয়েছে সেই ইলেকট্রনগুলো চলে যাবে আমাদের আগেই কিন্তু এখানে ইলেকট্রন ছিল যেই আমরা এটা এখানে রাখবো তখন আরও কিছু ইলেকট্রন এখানে প্রবাহিত হবে হয়ে কি হবে আরও ইলেকট্রন বাড়বে তখন পাপ আরও বেশি ফাঁকা হবে অর্থাৎ আমি তো দেখিয়েছিলাম ধরো প্রথমে যে আমরা চার্জিত করে রেখেছিলাম এতটুকু ফাঁকা ছিল যখন আমি এই নেগেটিভ চার্জে চার্জিত বস্তুটিকে এখানে রাখবো তখন এই পাতটা আরও বেশি ফাঁকা হয়ে যাবে যদি ফাঁকা হয় তাহলে বুঝতে হবে এটা অবশ্যই ঋণাত্মক চার্জে চার্জিত কিন্তু খেয়াল করো যদি আমি এর পরিবর্তে এখানে যদি ধনাত্মক চার্জে চার্জিত বস্তু আনতাম ধরো এটা ধনাত্মক চার্জে চার্জিত ডাস্টারটা এটা ধাতব ডাস্টার ধরো তাহলে আমরা যদি এখানে রাখি তাহলে ধনাত্মক চার্জের কারণে কি হবে এখানে আগে ঋণাত্মক চার্জ ছিল ধনাত্মক চার্জ যে ঋণাত্মক চার্জগুলোকে কিছু ঋণাচার্জকে নিষ্ক্রিয় করবে তখন কি হবে ঋণাত্মক চার্জ কমে যাবে তখন দেখবা এই পাতটা ফাঁকাটা কমে আসছে অর্থাৎ প্রথমে যদি আমি এই তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্রটিকে নেগেটিভ চার্জে চার্জিত করে রাখি এবং যদি আমি এখানে একটা বস্তু আনলে যদি পাত দুটো ফাঁকা হয় তাহলে বুঝতে হবে এটা অবশ্যই নেগেটিভ চার্জ যুক্ত বস্তু আর যদি এটা রাখলে এটা চেপে যায় তাহলে বুঝতে হবে এটা ধনাত্মক চার্জে চার্জিত অর্থাৎ দেখো আমরা খুব সহজেই এই যন্ত্রটির মাধ্যমে বা তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা আধানের অস্তিত্ব জানতে পারলাম অর্থাৎ আধান আছে কি নেই এবং সেটা কি ধনাত্মক ঋণাত্মক সেটা জানতে পারলাম কিন্তু ধরো অপর একটি বস্তু নিলাম ধরো আমরা এই বস্তুটি নিলাম এটা কোনো চার্জ নেই তাহলে আমরা যদি এটা চার্জ সারা বস্তু যদি রাখি চার্জ বিহীন বস্তু যদি রাখি তাহলে পাত কোনো নড়াচড়া করবে না অর্থাৎ চার্জ নেই কিন্তু যদি চার্জ থাকে পাত হয় ফাঁকা হয়ে যাবে না হয় চেপে আসবে অর্থাৎ দেখো আমরা খুব সহজেই এই তরিৎ বিক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে আধানের অস্তিত্ব এবং প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারি এবার আমরা পরবর্তী অংশে চলে যাই সেটি হলো তরিৎ বল তরিৎ বল বা ইলেকট্রিক ফোর্স সেটা কি খেয়াল করো 
তড়িৎ বল আমি আগে তোমাদেরকে বলেছি আধান সাধারণত পরস্পরকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলে তোমরা জানো আকর্ষণ বা বিকর্ষণ এটা কিন্তু এক ধরনের বল তো যদি তোমাদেরকে পরীক্ষা আসে তড়িৎ বল বা ইলেকট্রিক ফোর্স বলতে কি বলছে তাহলে তোমাদেরকে বলতে হবে দুটি আধানের মধ্যকার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলকেই বলা হয় তড়িৎ বল আমি আবার বলছি দুটি আধানের মধ্যকার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলকেই বলা হয় তড়িৎ বল অর্থাৎ আকর্ষণও করতে পারে বিকর্ষণও করতে পারে এটাকে বলা হয় তড়িৎ বল বা ম্যাগনেটিক বা ম্যাগনেটিক সরি ইলেকট্রিক ফোর্স এখন এই ইলেকট্রিক ফোর্স নিয়ে বিজ্ঞানী কুলম একটা সূত্র দিয়েছে সেটাকে বলা হয় কুলম্বের সূত্র এখন এই যে দুটি আধান ধরো আমি দুটি আধান রাখলাম এখানে একটি আধান এখানে একটি আধান রাখলাম ধরো দুটি ধনাত্মক ধরলাম এটি টোয়েন্টি কুলম ধরলাম এটি ফিফটি কুলম এখন তোমরা দেখো যেহেতু দুটি আধান তোমরা জানো সমধর্মী আধান পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এখন এই আধানের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করার উপরে যে কুটুম্বের সূত্র বা প্রথমে আমরা দেখে নিই এই তড়িৎ বল তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে কয়টি বিষয় তিনটি বিষয় বিষয় তিনটি কি কি এই তড়িৎ বল যে তিনটি বিষয় নির্ভর করবে প্রথমটি হলো এক নম্বরে হলো আধানের পরিমাণ আধানের পরিমাণ বা আধান দুটির পরিমাণ অর্থাৎ এই যে দুটি আধান রাখলাম এই আধানের পরিমাণের উপর নির্ভর করবে যদি আধান পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহলে তড়িৎ বলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে যদি আধানের পরিমাণ কমে যায় তাহলে তড়িৎ বল কমে হবে এটা গেল এক নম্বর দুই নম্বর হলো আধান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বের ওপর অর্থাৎ এই যে আধান দুটির দূরত্ব অর্থাৎ এখান থেকে এখানে যদি আমরা ধরি এই দূরত্ব যদি আমরা আর ধরি অর্থাৎ এই দূরত্ব দূরত্ব যদি বাড়ে তাহলে তড়িৎ বল কমে যাবে এবং দূরত্ব কমলে তড়িৎ বল বেড়ে যাবে তাহলে প্রথমটি হলো আধান দুটির পরিমাণের ওপর আমরা লেখা আছে আধানের পরিমাণ আমরা লিখতে পারি আধান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বের ওপর এবং সর্বশেষ তিন নম্বর খেয়াল করো আবার দুটি আধানের মধ্যকার তড়িৎ বল নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের ওপর এক নম্বর হলো আধানের পরিমাণের ওপর দ্বিতীয় হলো আধান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বের ওপর এবং সর্বশেষ হলো আধান দ্বয় যেই মাধ্যমে অবস্থিত বা যেখানে রাখা আছে সেই মাধ্যমে প্রকৃতির উপর অর্থাৎ মাধ্যমে আধান দ্বয় যেই মাধ্যমে স্থাপিত সেই মাধ্যমের প্রকৃতির উপর আমরা শুধু মাধ্যমের প্রকৃতির উপর লিখতে পারি মাধ্যমের প্রকৃতির উপর তাহলে দেখো আমরা খুব সহজ জানতে পারলাম যে দুটি আধানের মধ্যকার যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল এটি তিনটি কোন কোন তিনটি বিষয় আধানের পরিমাণের উপর আধান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর এবং সর্বশেষ মাধ্যমের প্রকৃতির উপর এখন আমরা চলে যাই কুলম্বের সূত্রে বিজ্ঞানী কুলম এই তড়িৎ বল সম্পর্কে যে সূত্র দিয়েছেন সেটাকে বলা হয় কুলম্বের সূত্র সেটা কিভাবে ধরো এই একটি আধান এই আধানকে আমরা ধরলাম কিউ ওয়ান একটু দূরে আমরা আরেকটা আধান রাখলাম সেটাকে ধরলাম কিউ টু এবং আধান দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব তোমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে আধান দুটি আধান থাকলে মধ্যবর্তী দূরত্বটা হবে অবশ্যই দুটি আধানের গোলক যে আমরা চার দিত গোলকটা নিলাম এর মা মধ্যবিন্দু থেকে এই গোলকের মধ্যবিন্দু অর্থাৎ মধ্যবর্তী দূরত্বটা যে নিব আমরা ঠিক মাঝখান থেকে দূরত্বটা নিব ধরলাম আমরা এই দূরত্বটা আর আর দুটি আধানের পরিমাণ কিউ ওয়ান কিউ টু বিজ্ঞানী কুলম বলল যে এই যে আধান দ্বয়ের মধ্যকার তড়িৎ বল অর্থাৎ এফ আমরা জানি বলকে এর দ্বারা প্রশ্ন করা হয় এই বলটা হলো আধান দ্বয়ের গুণ ফলের সমানুপাতিক অর্থাৎ দুটি আধানের মধ্যকার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল আধান দ্বয়ের গুণ ফলের সমানুপাতিক অর্থাৎ যেহেতু আধান কিউ ওয়ান কিউ টু এদের গুণ ফলকে আমরা কি লিখতে পারি কিউ ওয়ান ইন্টু কিউ টু অর্থাৎ দুটি আধানের মধ্যকার তড়িৎ বল আধান দ্বয়ের গুণ ফলের সমানুপাতিক এটা হলো প্রথম শর্ত দ্বিতীয় শর্ত হলো আধান দ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের সমানুপাতিক অর্থাৎ এই যে দুটি আধানের দূরত্ব আছে আরেকটা হবে হলো যে এই যে দূরত্ব এই দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ আর তিন নম্বর ব্যাপারটা হবে আধান দ্বয় যেই মাধ্যমে অবস্থিত সেই মাধ্যমের প্রকৃতির উপর অর্থাৎ আমরা যদি কুলম্ব সূত্রটি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে চাই তাহলে আমাদেরকে বলতে হবে নির্দিষ্ট মাধ্যমে দুটি বিন্দু আধানের মধ্যকার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান 
আধান দয়ের গুণ ফলের সমানুপাতিক এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এই বল এদের সংযোজক সরল রেখা বরাবর ক্রিয়া করে অর্থাৎ শুধুমাত্র সংযোজক সরল রেখা এই বল কখনো এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে ক্রিয়া করবে না সর্বদা সরল রেখা বরাবর অর্থাৎ মুখোমুখি ক্রিয়া করবে এখন এই দুটি সূত্রকে আমরা একত্রে কীভাবে লিখতে পারি খেয়াল করো এফ সমানুপাতিক দিয়ে আমরা লিখতে পারি যেহেতু কিউ ওয়ান আর কিউ টুর গুণ ফলের সমানুপাতিক আর দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক সুতরাং আমরা দুটিকে একত্রে এইভাবে লিখতে পারি এখন দেখো এখান থেকে আমরা আরেকটু বেশি জানতে পারি যদি আধান দয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ হয় অর্থাৎ প্রথমে দুটি আধানের পরিমাণ যত ছিল ধরলাম দশ কুলম যদি দ্বিতীয়বার আধান দয়ের গুণ ফল বিশ কুলম হয় তাহলে তরিৎ বল হবে ডাবল অর্থাৎ প্রথমে যে বল হবে আধানের পরিমাণ যদি দ্বিগুণ হয় বলের পরিমাণ দ্বিগুণ হবে আধানের পরিমাণ যদি আধান দয়ের গুণ ফলের পরিমাণ যদি তিন গুণ হয় বলের পরিমাণ তিন গুণ হবে কিন্তু দূরত্বের ক্ষেত্রে ভিন্ন দেখো দূরত্বের কিন্তু বর্গের ব্যস্তানুপাতি অর্থাৎ যদি আধান দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্বিগুণ হয় তোমরা খেয়াল করো আড়ে থেকে যদি আমরা দুই বসাই তাহলে দুয়ের স্কোয়ার কিন্তু চার অর্থাৎ যদি দুটি আধানের মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্বিগুণ করা হয় পূর্বের তুলনায় তাহলে তরিৎ বলের মান এক চতুর্থাংশ হবে অর্থাৎ চার ভাগের এক ভাগ হয়ে যাবে যদি মধ্যবর্তী দূরত্বকে আমরা তিন গুণ করি তাহলে তরিৎ বলের পরিমাণ হবে নয় ভাগের এক ভাগ এভাবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি এবার দেখো আমরা এখানে একটি বিষয় লিখব আমরা জানি সমানুপাতিক চিহ্ন থাকলে আমরা অবশ্যই সেটাকে উঠিয়ে দিয়ে একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক ব্যবহার করি এখানে যে সমানুপাতিক ধ্রুবক ব্যবহার করা হয় সেটা বলা হয় কে আর কিউ ওয়ান কিউ টু আমাদের আগে ছিল আমরা রাখলাম আমাদের আর স্কোয়ার ছিল আমরা রাখলাম এখন এই যে কে তোমরা জানো প্রত্যেকটি সমানুপাতিক ধ্রুবকের একটি মান থাকে তেমনি এই যে কে এই কে কে বলা হয় কুলম্বের ধ্রুবক এরও একটা নির্দিষ্ট মান রয়েছে সেটা কত দেখো এর একটা নির্দিষ্ট মান রয়েছে সেটা হলো নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম স্কোয়ার এটি হলো এই কে এর মান অর্থাৎ দেখো আমরা কিন্তু খুব সহজেই এই কুলম্বের সূত্রের মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারি যেহেতু আমাদের এই ধ্রুবকটার মানটি আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া আছে তাহলে আমি এই কুলম্বের সূত্রটি আবার রিপিট করি কি কুলম্ব বিজ্ঞানী কুলম্ব তরিৎ বল সম্পর্কিত যে সূত্র দিল সেটা কী বলল দুটি আধানের মধ্যকার আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান আধান দয়ের গুণ ফলের সমানুপাতিক অর্থাৎ আধান দয় যত গুণ বাড়বে বলের পরিমাণ তত বাড়বে আর আধানের এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ দূরত্ব যত গুণ হবে বল তার বর্গের অনুপাতে কমতে থাকবে এই হলো আমাদের কুলম্বের সূত্র এবার চলো আমরা এই কুলম্বের সূত্র দিয়ে একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করি চলো এবার আমরা দেখে নিই ধরো দুটি আধান রয়েছে একটি আধান আমরা ধরলাম টোয়েন্টি কুলম আর আরেকটি আধান রয়েছে সেটি ধরলাম আমরা ফিফটি কুলম অর্থাৎ এটা বিশ কুলম এবং এটা পঞ্চাশ কুলম দুটি আমরা ধরলাম ধনাত্ম এবং ধরো এই দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব দুই মিটার কত দুই মিটার তোমাদের অবশ্য মনে রাখতে হবে এটা কিন্তু আমি দুই মিটার দিয়েছি যদি সেন্টিমিটার হয় তোমাদেরকে অবশ্যই মিটারে কনভার্ট করতে হবে এখন অবশ্যই আর দূরত্ব হইতে হবে এই মধ্যবিন্দু থেকে মধ্যবিন্দু যদি কখনো এখান দূরত্ব থাকে এবং বাড়তি টুক ব্যাসার ধাকারে দেওয়া থাকে তাহলে সব টুক দূরত্বকে আমাদেরকে যোগ করে নিতে হবে এখন ধরো এই আধান দিয়ে তোমাকে যদি বলে যে আধান দয়ের মধ্যকার তরিৎ বল নির্ণয় করো তাহলে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা দেখো প্রথমে দেখো আমাদের কিন্তু দুটি আধান দেওয়া রয়েছে আমাদের আধানের মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া রয়েছে এই ধরনের অঙ্ক সমাধান করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই কুলম্বের সূত্র প্রয়োগ করতে হবে তাহলে প্রথমে আমাদের কী করতে হবে দেখা দেওয়া আছে রয়েছে কী কী এখানে আমরা প্রথমে সমাধান লিখতে পারি যে এখানে এটাকে ধরলাম আমরা প্রথম আধান অর্থাৎ কিউ ওয়ান কত দেওয়া রয়েছে টোয়েন্টি কুলম কিউ টু কত দেওয়া রয়েছে ফিফটি কুলম মধ্যবর্তী দূরত্ব আর দেওয়া রয়েছে দুই মিটার এবং আমাদের আমরা জানি কুলম্বের ধ্রুবক বা কুলম কনস্ট্যান্ট যেটা কে সেটা কত নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম স্কোয়ার এই হলো আমাদের প্রদত্ত তথ্য এই তথ্যের মাধ্যমে আমরা তরিৎ বল যেহেতু নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা কি জানি খেয়াল করো আমরা কিন্তু কুলম্বের সূত্র অনুসারে জানি যে এপ সমান কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার তাহলে আমরা কি লিখব আমরা জানি
এফ সমান যেহেতু আমাদের বল নির্ণয় করতে বলছে বা এভাবে রাখতে পারি আমরা জানি তরিৎ বল এফ ইকুয়াল কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই আর স্কোয়ার এবার আমরা ভ্যালু গুলো বসালে খুব সহজেই তরিৎ বল নির্ণয় করতে পারি চলো আমরা ওপরের মধ্যে কাজটা করতে পারি দেখো এই এফ ইকুয়াল আমরা কে এর মান বসাই কত নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন কে কিউ ওয়ান কত রয়েছে আমাদের ভ্যালু টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি এরপর আমাদের কিউ টু রয়েছে কিউ টুর ভ্যালু দেওয়া রয়েছে ফিফটি কুলম তাহলে আমি কত লিখবো ফিফটি কুলম ডিভাইডেড বাই দেখো আর স্কোয়ার দেওয়া রয়েছে অবশ্যই তোমাদের অনেকেই এই ভুলটা করে ফেলে স্কোয়ার দিতে ভুলে যায় এখানে কিন্তু আমাদের আর স্কোয়ার অর্থাৎ আমাদের দূরত্ব দুই মিটার ছিল আমরা দুইয়ের উপর স্কোয়ার দেব এবার তোমরা যদি একটি ক্যালকুলেটর সাহায্যে গাণিতিকভাবে সমাধান করো দেখবে এর ভ্যালু আসবে টু পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টুয়েলভ এবার আমরা জানি যেহেতু কুলম্বের একটা সূত্রের একটা বল আমরা তরিত বল আমরা জানি বলের একক নিউটন সুতরাং আমরা এখানে একক কি দিব নিউটন অর্থাৎ দেখো আমরা কুলম্বের সূত্রের সাহায্যে খুব সহজে গাণিতিক সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারি কিন্তু এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে দূরত্বকে অবশ্যই আমাদেরকে মিটারে কনভার্ট করতে হবে এভাবে আমরা খুব সহজে কিন্তু এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো আমরা শিখতে পারি আমি যেভাবে তোমাদের শিখিয়ে দিলাম আশা করি তোমাদের অনেক উপকার হবে নেক্সট ক্লাসে আমি এর পরবর্তী বিষয়গুলো নিয়েও আলোচনা করব আজকে আমার লেকচার এখানে শেষ করলাম তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ